പ്രണയിച്ചാണല്ലോ വിവാഹം കഴിച്ചത് അതെ എത്ര നാള് പ്രണയിച്ചു ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനേക്ക് പതിനാല് വർഷമായി ഈ പ്രണയം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് പിടിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രണയം തുടങ്ങുമ്പോൾ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ നമ്മൾ കാണുന്ന വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സിനിമ പാടിയായിരുന്നോ ആ കിടിച്ചുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കരളയുടെ റെക്കോർഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഉദയനാട് താരത്തിലെ പാട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഞാൻ കരളെ പാടുന്നത് അപ്പം പ്രേമിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ആയിട്ടില്ല ഇല്ല എല്ലാ സമയത്ത് പ്രേമിച്ചതാണ് പിന്നീട് ഈ ആരാധകർ വന്നു വിനീത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ കലാകാരനായി അപ്പം സന്തോഷമാണോ ഇടയ്ക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഇച്ചിരി പോസസീവ് ആവുന്നുണ്ടോ ദിവ്യ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും പോസിറ്റീവ് ആവുമല്ലോ സാർവത്രികമായിട്ട് അതങ്ങ് പൊതുവാക്കി കേട്ട് ആ അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഉപദ്രവം എന്താണ് ഇല്ലില്ല അങ്ങനെ ഉപദ്രവം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാണ്ടിരുന്നതിന് നമുക്ക് തന്നെ സമാധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു കാര്യം എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നിട്ടില്ല അല്ല ഈ തുടക്ക തുടക്കകാലത്ത് മമ്മൂക്ക എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു മമ്മൂക്ക ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫാമിലി മാൻ ആണല്ലോ അപ്പം ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിൽക്കത്തില്ല അപ്പം വീട്ടിലോട്ട് പോകും ഉച്ചയ്ക്ക് എറണാകുളത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ കുറേ ദൂരമാണെങ്കിൽ ശരി ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഓടി വരും അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇനി കാശ്മീർ ആണെങ്കിൽ എവിടെ ആണെങ്കിലും ശരി വീട്ടിലോട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് സുഖമാണ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ആ കഥവ് പൂട്ടിയോ ഈ ജനൽ പൂട്ടിയോ എല്ലാം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സമാധാനത്തോടെയാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ കട്ടിലിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത്രയും വലിയൊരു ഫാമിലി മാൻ ആണല്ലോ അത്രയ്ക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാനിക്കണം അവൾ ഒരു വക്കീലിനെയാണ് കെട്ടിയത് സിനിമാ നടനെയല്ല കാര്യം വക്കീലിൻ്റെ കൂടെ ഫുൾ ടൈം ജീവിക്കാം വക്കീലാകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരുമല്ലോ സിനിമാ നടനായപ്പം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റില്ലേ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അവർക്ക് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് വലിയൊരു പോയിൻ്റാണ് ഫാമിലി ലൈഫിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പം അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ട്രങ്ക് കോൾ ആണല്ലോ ആ അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒമ്പത് മണിയോ ഒമ്പതരയോ ആകുമ്പോൾ ഡെയിലി ഫോൺ വരും അത് എവിടെയാണെങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും വരും അപ്പോൾ അമ്മ എന്തെങ്കിലും അടുക്കള പണിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓടി വരും അത് അച്ഛൻ്റെ ഫോണായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഈ മമ്മൂട്ടിയങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കും വിളിക്കും അല്ല ശ്രീനിയുടെ ഫോൺ ഇപ്പോഴും എൻഗേജ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അന്ന് ടീച്ചറിനെയാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനെ ആയാലും ആരാണെങ്കിലും ശരി പുള്ളി ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക സംസാരിക്കുക പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക വെക്കത്തില്ല ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് മിനിമം അതിനിടയ്ക്ക് കയറിയാൽ കയറി